ഇതിനകത്ത് റോ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് റോ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് അതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എത്രയാണ് നൂറ് ഓക്കെ ദെൻ ആഡ് പർച്ചേസസ് നമ്മൾ പർച്ചേസസ് ആഡ് ചെയ്തു എത്രയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ നൂറ് രൂപയുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായത് അഞ്ഞൂറ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് ടോട്ടൽ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാനൂറ് ഓക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് സാർ എഴുതിയാണ് ഫാക്ടറി ലൈറ്റിംഗ് നമ്മളെ ഫാക്ടറി ലൈറ്റിന് ഇത്ര രൂപ ചിലവായി ഒരു അൻപത് രൂപ സാർ എഴുതിയാണ് സോ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഒരു അൻപത് രൂപ ആഡ് ചെയ്യണം സോ ടോട്ടൽ എത്ര വരും നാനൂറ് ദിസ് ഇസ് മൈനസ് നാനൂറ് പ്ലസ് അൻപത് എത്ര വരാ നാനൂറ്റി അൻപതാണ് വരാ ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ക്ലിയർ ആണോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് പ്ലസ് എല്ലാം ആദ്യം പറയാം പ്ലസ് എല്ലാം ആദ്യം പറയുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടാം ഇത് മൂന്ന് കൂട്ടാം അതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ചാണ് മതി മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് അതായത് നിങ്ങൾ വിറ്റ സാധനത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വില ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇത് നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ ആയിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ വെക്കണം നിങ്ങൾ വെക്കണം ചിലപ്പോൾ ഒരു അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്കായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂട്ടിയായിരിക്കും അതെന്താണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് ഈ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് നമ്മൾ വിറ്റ സാധനത്തിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വില എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനോട് പർച്ചേസ് കൂട്ടിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കുറയ്ക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ അത് നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെ ഇരിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നൂറ് രൂപ പിന്നെന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പർച്ചേസസ് അഞ്ഞൂറ് പാഡ് പർച്ചേസസ് അഞ്ഞൂറ് അല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഫാക്ടറി ലൈറ്റിംഗ് ഫാക്ടറി ലൈറ്റിംഗ് എത്രയാണ് അൻപത് പിന്നെ വരുന്നത് സെയിൽസ് സെയിൽസ് അഞ്ഞൂറ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇരുന്നൂറ് മനസ്സിലായോ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസസ് ഫാക്ടറി എക്സ്പെൻസ് വേജസ് ഒക്കെ വരാം ഇവിടെ വേജസ് കൂലിയൊക്കെ വരാം ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആക്ച്വലി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇതിന് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടാലി ചെയ്യണം സുത് ടോട്ടലിയും എഴുന്നൂറ് വരും സുത് ടോട്ടലിയും എഴുന്നൂറ് വരില്ല എഴുന്നൂറ് എഴുതുക എൻ്റെ ബാലൻസ് കണ്ട് പിടിക്കുക ദിസ് ഇസ് അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ്റമ്പത് ബാലൻസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ക്ലിയർ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഇത്ര ഉള്ളൂ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വെരി ഈസിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് എങ്കിലും സാർ പറയാം നിങ്ങൾ എല്ലാം എഴുതുന്നില്ല ജസ്റ്റ് കേട്ടിരിക്കുക അത് നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതിയെടുക്കാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഫസ്റ്റ് വരേണ്ട ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അങ്ങനെ എഴുതുക ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം രണ്ടാമത് വരുന്നത് അതിനോട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പർച്ചേസസ് പർച്ചേസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എടുത്ത സാധനം തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് കുറയ്ക്കണം ലെസ് റിട്ടേൺസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ വരുന്നതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് പിന്നെ എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് എക
അതുപോലെ സെയിൽസ് റിട്ടേണിന് പകരം റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് എന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റനിൽ കാണുക അപ്പോൾ അത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് എടുക്കണം സെയിൽസിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട് ആ ഫിഗറാണ് കൂടെ എഴുതുക സപ്പോസ് സെയിൽസ് ഇരുപതിനായിരം ഉണ്ട് റിട്ടേൺ പതിനായിരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇരുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് പതിനായിരം കുറച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് സി ഡി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് സി ഡി ദിസ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഗ്രോസ് ലോസ് ആണ് വരാം ഇവിടെയാണ് ബാലൻസ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്രോസ് ലോസ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇവിടെ കുറവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബാലൻസ് വരും ഓക്കെ യെസ് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് നോക്കിക്കോളൂ സപ്പോസ് ഞാനൊരു അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി എനി അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഇവിടെ എനിക്ക് എത്രയാണ് അറുന്നൂറ് അപ്പം ഞാൻ ടോട്ടൽ ചെയ്യണേ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ അറുന്നൂറ് എഴുതി ഇവിടെയും അറുന്നൂറ് എഴുതി ഇവിടെ നൂറ് എഴുതി സോ ഞാനിവിടെ എന്താ എഴുതാ ടു ബാലൻസ് സി ഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് എവിടെ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണെന്ന് പറയും അല്ല നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല ഇച്ചിരി കൂടി ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എഴുതി കണ്ടോ ഇത് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം ബൈ ബാലൻസ് എന്താണ് ബി ഡി പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് നൂറ് ഇപ്പോഴാണ് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ആയത് അപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്ത് ബാലൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണോ എവിടെയാണ് വരാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരാം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് പറയും ബാലൻസ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് ഓക്കെ യെസ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടോ നോക്കി പഠിക്കുക കാണപ്പടം പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക എന്നിട്ടത് പഠിക്കുക രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വളരെ ലെങ്തിയാണ് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കുക കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ കാണപ്പടം പഠിക്കുക ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് എല്ലാ ഏറ്റവും കാണാപ്പടം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും കാണപ്പടം പഠിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഓക്കെ സോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചവർ പോലെ ഓരോന്നും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോന്നിനും ഓരോ ഹെഡ് ഉണ്ട് ഹെഡിൻ്റെ താഴെയാണ് ഹെഡ് മാത്രം സാർ എഴുതുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസിൽ വരുന്നത് സാലറീസ് ആണ് സാലറി രണ്ട് തരത്തിൽ വരാം ഒന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാലറി അതായത് മാനേജേഴ്സ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളമാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്ന് പിന്നെ ഓഫീസിൻ്റെ റെൻറ്റ് റേറ്റ് ടാക്സ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡ് നാല് ടെലിഫോൺ ചാർജസ് അഞ്ച് പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാംസ് ആറ് ഇൻഷുറൻസ് ഏഴ് ഓഡിറ്റ് ഫീസ് എട്ട് ലീഗൽ ചാർജസ് ഒമ്പത് എലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് ഇതൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസിൽ വരിക ഒന്നുകൂടി പറയാം സാലറീസ് ഓഫീസ് റെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ടാക്സസ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ടെലിഫോൺ ചാർജസ് പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാംസ് ഇൻഷുറൻസ് ഓഡിറ്റ് ഫീസ് ലീഗൽ ചാർജസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത് മെയിൻറ്റെയിൻസ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് എക്സ്പെൻസസ് മെയിൻറ്റെയിൻസിന് വേണ്ടി വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ അല്ല ഒന്ന് റിപ്പയർ ആൻഡ് റിന്യൂവൽസ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു മെഷീൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കേടാപ്പ് നന്നാക്കണ്ട അതിന് വേണ്ടി ചിലവ് ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് റിപ്പയർ ആൻഡ് റിന്യൂവൽസ് രണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു തേയ്മാനമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒ
അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കുന്ന സാലറീസാണ് നമ്മളിവിടെ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റം രണ്ടാമത് നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പരസ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ഗോഡൗൺ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധനങ്ങൾ ഗോഡൗൺ കൊടുക്കുന്ന റെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസിൽ വരുന്നത് പിന്നെന്താണ് ക്യാരേജ് ഔട്ട് വേർഡ് സാധനങ്ങൾ നമ്മളെന്താണ് ഈ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ എസ് ക്യാരേജ് ഔട്ട് വേർഡ് പിന്നെ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാക്കട ചില ആൾക്കാർ നമുക്ക് പൈസ തരില്ല മനസ്സിലായോ അതാണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഈ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ വർഷം ലാഭത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിഹിതം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രൊഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ വരുന്നത് സെല്ലിംഗ് കമ്മീഷൻ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ കമ്മീഷനെയാണ് എന്ത് സെല്ലിംഗ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് എന്താണ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കേട്ടെഴുതുക ഒന്ന് സാലറീസാണ് സാലറീസ് ലോക്കൽ സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കുന്നത് സെല്ലിംഗ് സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കുന്ന സാലറി രണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് മൂന്ന് ഗോഡൗൺ റെൻറ്റ് നാല് ക്യാരേജ് ഔട്ട് വേർഡ് അഞ്ച് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആറ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്സ് ഏഴ് സെല്ലിംഗ് കമ്മീഷൻ അടുത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് പിന്നെ വരുന്ന കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്ക് ചാർജസ് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് മടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെക്ക് മടങ്ങി പോകും അവർ ചാർജ് ചെയ്യും പിന്നെന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി അടച്ചു അപ്പോൾ അതിനൊരു കമ്മീഷൻ അവർ എടുക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ബാങ്ക് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിത്തിരി ചാർജ് നമുക്ക് തന്നെ വരാറില്ല ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ പൈസ എടുക്കാറ് നമ്മൾ അഞ്ച് എ ടി എം എത്തി എന്താ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം എ ടി എം എത്തി കൂടുതൽ എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് പോകാറില്ലേ അതാണ് ബാങ്ക് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺസ് നമ്മൾ എന്താണ് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോണിന് നമ്മൾ പലിശ അടയ്ക്കണം പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ബിൽസ് ബില്ല് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അന്യ ആർക്കാണോ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ആ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് വരിക ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസിലാണ് വരിക അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ബാങ്ക് ചാർജസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്ലിയർ ദെൻ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നഷ്ടങ്ങൾ വരും അതാണ് അബ്നോർമൽ ലോസസ് അബ്നോർമൽ ലോസ് അപ്നോർമൽ ലോസ് ചിലപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ കത്തിപ്പോകും മനസ്സിലായോ ഗുഡ്സ് ലോസ് ബൈ എന്താണ് ഫയർ അതൊരു അപ്നോർമൽ ലോസാണ് പിന്നെ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് മെഷീനറി ഇതിൽ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോൾ നഷ്ടം വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിച്ചു പക്ഷെ അത് കേടായിപ്പോയി അപ്പോൾ നമ്മളത് വിറ്റു വിറ്റപ്പോൾ നമുക്കൊരു അയ്യായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ നഷ്ടം അപ്പോൾ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് വിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതല്ല അതാണ് അപ്നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞ കൂടി വരും ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നീട് നമ്മൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സാധനം വിറ്റപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പൈസ പോലും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ വരാം അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് ലോസ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ലോസ് ഗുഡ്സ് ലോസ്ഡ് ബൈ തഫ്റ്റ് ആ കട്ടുണ്ടോ ആ സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് അബ്നോർമൽ ലോസ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ലോസ് ബൈ ഫയർ ലോസ് ബൈ തെഫ്റ്റ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് പല രീതിയിലും പല സ്ഥലത്തും പല എക്സ്പെൻസുകളും അതൊക്കെ പലതും
So, we have to do trading. What do you mean by trading? Purchase, sale, purchase, sale. And the difference that is trading. We have to do it. 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 Rent of property let out. We have property rent. We have to get the rent. Dividend from shares. We share all the company. We have to get the dividend. We have get the non trading. We have to get the abnormal loss. We have to get the abnormal gains. Abnormal gains. Abnormal gains. Sir, I have abnormal gains. I have a relation to the land. 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 So, this is known as an uh, fixed asset profit on sale of investment. You know, investment uh, invest in you can invest in the same thing. 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 You can invest in the same I am going to say that this is the net profit. This is the net profit. the net loss. We have to do this. We have to do this. We have to do this. We have to do This is the balance sheet. We have a statement on the balance sheet. Balance sheet. And the cryptic matter of formatting the textbook is not going to be able to do it. We have a balance sheet. We have a asset. We have a liabilities. Okay? So, we have a asset. We have liabilities. We have a balance sheet. Sadarna and the Pattern we come Pachata settled, fixed a settled Adi number and eight year before. Already number balance sheet to discuss it through long previous videos. Eleven months now, balance sheet lay fixed a settled number than Adi Adi Adipon. Normal case in a number in a company to case in a lay, third year to fix a settled Adi and company follow chain of the order of permanence. Okay, in a balance sheet in a particular order follow chain the name of the marshalling of balance sheet in them, Okay. If you have an order of permanency, you can apply it. 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 You can Current asset we have to do stock, sundry debtors, bills receivable, other investments, cash in hand, cash in bank. This is current asset. This is the 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 if you have a good will, you can use a good will. 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 You can use a 
വീണ്ടും അയാളുടെ എന്തെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ പ്രോഫിറ്റ് അതിനോടൊപ്പം കൂട്ടണം പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ പ്രോഫിറ്റിനകത്ത് കൂട്ടണം ഇനി ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടോ ഡ്രോയിങ്സ് കുറയ്ക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാപിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ അതിനോട് എന്താ ആഡ് ചെയ്യണം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താണ് ഡ്രോയിങ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് പറഞ്ഞാൽ സാലറി നമ്മൾ കൊടുക്കാനുണ്ട് റെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈബിലിറ്റി ആണ് അത് ഇവിടെ എഴുതുക ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺ ആണ് അത് ലോങ് ടേം ആണ് ലോൺസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബിൽസ് പേബിൾ പിന്നെ ബാങ്ക് ഓടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ വരിക നൂറി പറയാം സാറ് ക്യാപിറ്റൽ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ക്യാപിറ്റലിനോട് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൂട്ടുക പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടുക ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസും ലോണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ ബാങ്ക് ഓടി ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ലൈബ്രറ്റി സൈഡിൽ വരും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാണ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണേ നോക്കാം സപ്പോസ് ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് സാർ ഇവിടെ എഴുതിയാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ട്രയൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ഇപ്പുറത്ത് എഴുതും പർച്ചേസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ പർച്ചേസ് ഉണ്ട് സാലറി നാനൂറ് വേജസ് മുന്നൂറ് അസറ്റ്സ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ക്യാപിറ്റൽ എഴുന്നൂറ് സെയിൽസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഇരുന്നൂറ് ഇതാണ് ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് നോക്കുക ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ആയിരിക്കും എല്ലാം കൂടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തൊള്ളായിരം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ശരിയല്ലേ നോക്കി ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദിസ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എല്ലാ ക്യാപിറ്റലും സെയിൽസും എല്ലാ ഇൻകവും എല്ലാ ലൈബ്രറ്റിയും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും പിന്നെന്താണ് അസറ്റും എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടണത് ഇത് ഓരോ അക്കൗണ്ടും നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ സാലറി ആണെങ്കിൽ സാലറിയുടെ ആ ഒരു വർഷത്തെ അക്കൗണ്ട് മൊത്തം എടുത്തിട്ട് ആ ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും എന്താണ് ഈക്വൽ ആവണം അതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ബേസിക് റൂള് അപ്പം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓരോ അക്കൗണ്ടുകൾ ഇവിടെ സാർ വരയ്ക്കാം ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ബാലൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള ആൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം സോറി ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള ആൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എഴുതും അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി പർച്ചേസസ് അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ അപ്പം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് അഞ്ഞൂറ് കയറിയിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് വന്നു അതെങ്കിലും വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് വരുത്താം അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പം അത് നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് വേജസ് ആണ് മുന്നൂറ് സോ വേജസ് ഇത്രയാണ് മുന്നൂറ് ഇത്രയായി എണ്ണൂറ് രൂപയായി അല്ലേ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി വരുന്നത് സാലറിയാണ് നാനൂറ് അത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ വരെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് സാലറി നാനൂറ് പിന്നെ വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അസെറ്റ് ആണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി അസെറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ദിസ് ഈസ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഡെബിറ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഡെബിറ്റ് ഉണ്ടോ ഈ അസെറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്താണ് എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇവിടെയല്ലേ എഴുതാം അതെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഡെബിറ്റും കിട്ടും കാണിക്കാറില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കുക ട്രാൽ ബാലൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും എന്ത് ബാലൻസ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് പക്ഷെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടോ അസെറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടാലി ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നോക്കിക്കോളൂ അഞ്ഞൂറ് മുന്നൂറും കൂട്ടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എണ്ണൂറ് പ്ലസ് നാനൂറ് അപ്പം എണ്ണൂറ് പ്ലസ് നാനൂറ് എത്രയായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അപ്പം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഈ സൈഡിൽ വന്നെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇപ്പം സൈഡിലും വന്നു ടാലിയായി കണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് എടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് സെയിൽസ് ആണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പം സെയിൽസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എഴുന്നൂറ് വരും ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇവിടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനി എണ്ണൂറ് കുറച്ച് എഴുന്നൂറ് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബി ഡി എന്താണ് എഴുന്നൂറ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതണമല്ലോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അവിടെ തന്നെ ബാലൻസ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും അത് എഴുന്നൂറ് ഇവിടെ എഴുതി അത് അപ്പോൾ സെയിൽസ് നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഈ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എഴുന്നൂറ് ഇവിടെ നാനൂറ് ഉള്ളൂ അപ്പം മുന്നൂറാണ് എന്ത് നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് ബി ഡി മുന്നൂറ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ എഴുന്നൂറ് എന്താണ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്രയാണ് മുന്നൂറ് എന്താണ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് എഴുന്നൂറും മുന്നൂറും എത്രയാണ് ആയിരി ആയിരം രൂപ ക്ലിയർ ഓക്കെ ആണോ എഴുന്നൂറ് എത്രയാണ് മുന്നൂറ് ആയിരം അല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇവിടെ എത്രയാണ് എഴുന്നൂ എണ്ണൂറ് ഉണ്ടായിരുന്നു എണ്ണൂറ് പ്ലസ് ഇവിടെയുള്ള നാനൂറ് എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് നമ്മൾ എന്താണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്തു കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വന്നിട്ടില്ല ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്രെഡിറ്റിൽ നോക്കുക ക്യാപിറ്റൽ എഴുന്നൂറ് കണ്ടോ ക്യാപിറ്റൽ എഴുന്നൂറ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഇരുന്നൂറ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഇരുന്നൂറ് ക്യാപിറ്റലിലൂടെ നമ്മൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആഡ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് മുന്നൂറ് അപ്പോൾ എത്രയായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഉണ്ടോ ടാലി ആയി ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് നിന്നാണ് ടാലി ആയി പോകുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നും അതായത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ദൈനം ഇത് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ളതും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യും സോ പ്ലീസ് വിസിറ്റ് പാർട്ട് ത്രീ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലാണ് പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ ബെൽ അയക്കണം നിങ്ങൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ആപ്പിൽ നിന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സോ ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്